അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പ്രമുഖ പത്രങ്ങൾ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നു ആ വാർത്തയുടെ കണ്ടൻറ്റ് സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുമ്പോഴും ഹിജാബ് ധരിക്കണം അഥവാ പർദ്ദ ധരിക്കണമെന്നായിരുന്നു തീർച്ചയായും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമൊക്കെ വിധേയമാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷെ വലിയ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഈ വാർത്തയുടെ വസ്തുതകൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഈ സമീപകാലത്താണ് ബാത്റൂമുകളൊക്കെ ഇത്രയും വ്യാപകമായത് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ ബാത്റൂമുകളുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പലരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് തീരെ ഇല്ലാത്തവരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ വരെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം വരെ പൊതുവിൽ ആളുകൾ കുളിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുളങ്ങളും പുഴകളും തോടുകളും ഒക്കെയാണ് ആണും പെണ്ണുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോയി കുളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സ്പേസിലാണ് ബാത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് സുപരിതമാണ് ഇതേ അവസ്ഥ ഏതു രാജ്യത്തുമുണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇറാൻ ഭരണകൂടം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് പബ്ലിക് സ്പേസിൽ വെച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ ഒരു മറ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ വസ്തുത പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ഈ വാർത്ത പിന്നെ മെല്ലെ അങ്ങ് അപ്രസക്തമാവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വസ്തുത പുറത്തു വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇസ്ലാമിനെ എത്രമാത്രം വലിയ പ്രതികൂട്ടായിരിക്കും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇറാൻ ഭരണകൂടവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ ഇറാനിലെ ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ ആദർശങ്ങളുമായിട്ടോ നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് തീർത്തും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ ആദർശകരും ആചാരങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഷിയാക്കൾ എന്നുള്ളത് മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് ആ തരത്തിൽ അവരുമായുള്ള എല്ലാ വിയോജിപ്പോളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അനീതി ആർക്കെതിരിലാണെങ്കിലും പാടില്ലല്ലോ എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സം ചില സംഗതികൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെതിരെ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശകന്മാർ സദാ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം വിമർശനത്തിൻ്റെ വസ്തുതകൾ പലതും പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അല്ല ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ വൈലുലി മുസ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരക്കാർക്ക് നാശമെന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരാൾ വാതിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വൈലുലി മുസ്ലിൻ എന്ന ആയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഫാ ഉണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായും ഒരു പക്ഷേ ശേഷം പറയാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായും ഒക്കെ ഈ ഒരു സംഗതി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നും ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമാവും അതുകൊണ്ട് ആശങ്കകളില്ല പക്ഷേ ഇവരാണ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവരുടെ നിരൂപണങ്ങൾ പൊതുവിൽ എങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന് എത്ര അവയവങ്ങളുണ്ട് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പ്രത്യക്ഷത്തിന് തന്നെ തലയുണ്ട് ഉടലുണ്ട് കൈകളുണ്ട് കാലുകളുണ്ട് അല്ലേ അത് തലയിൽ മാത്രം എത്ര അവയവങ്ങളുണ്ട് അകത്ത് എത്ര അവയവങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ എന്താ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പാരസ്പര്യവും വൈവിധ്യങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും എന്താ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു 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 വേള ഒരു ആവിഷ്കാരം മുഴുവനും പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്രയും സങ്കീർണമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടി ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വരെ വാദമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മനസ്സ് അതുപോലെ ബുദ്ധി പിന്നെ ജീവൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ കുറ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ ഒരു പഠനം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയ
ഒരാൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇത്ര ദോഷമുണ്ട് ഇതിന് ഇത്ര കുഴപ്പമുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു കൂടേണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇതാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറയുന്നത് എത്രമാത്രം മൗഢ്യമായിരിക്കുന്നു അത്രയും ബുദ്ധിശൂന്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെതിരെ സന്ദർഭങ്ങൾ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ചില വാക്യങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് നിരൂപണം നടത്തി വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മൂന്ന് ജയകളാണ് ത്രീ ജയസ് എന്ന് പറയാം ജബ്ബാർ മാഷ് ജാമിത ടീച്ചർ ജസ്സില അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജയ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ജനിച്ചത് മുസ്ലിം വീടുകളായതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളായതുകൊണ്ട് അന്ന് മുസ്ലിം മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല അതേ മുസ്ലിം മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതോ പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതോ ആയിരിക്കുന്ന മതം അത് തങ്ങൾ വിട്ടു എന്നാൽ പിന്നെ ആ പേര് കൂടി വിട്ടു അത് അത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇന്ത്യയിലായിട്ട് ഒരാളുടെ പേര് മാറ്റാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേറെ ചില പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടു ഏതായിരുന്നാലും മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരും അഡ്രസ്സും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുകയും അവർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മതത്തെ പുറമായി വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ മതം വിടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാരണങ്ങളായി പലയിടത്തും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ പലതും ഇങ്ങനെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും വെട്ടിമാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നർത്ഥം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ഈ ജസ്ല എന്ന് തന്നെ പെൺകുട്ടി അവളുടെ പ്രശ്നം അവൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഭയങ്കര കോലാഹലമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മൊത്തം ചർച്ചയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ ചെവിയിൽ ഉറുമ്പ് കടന്ന പോലെയാണ് വിഷയം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മാലോകര വിഷയം അങ്ങനെ അറിയാറില്ല അയാൾ ചാടിക്കളിക്കുന്നത് കാണാമല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അറിവ് കേടുകൊണ്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു വ്യാപ്തി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിമിതി ആയിരിക്കാം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ചിത്രം വരച്ചിട്ട് മദ്രസയിലെ ടീച്ചർ അധ്യാപകർ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല മോശമായി സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ മതം വിട്ട് പോകാനുള്ള പ്രേരണയായി മാറിയിട്ടുള്ളതല്ല വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പൊതു പൊതുവായി ഈ ആളുകൾ ഈ പിന്നെ ജബ്ബാർ മാഷാണെങ്കിലും ജാമിത ടീച്ചറാണെങ്കിലും ജസ്ലയാണ് ഇവരൊക്കെയും ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലവിളി നടത്തുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തോട് യാതൊരു ബന്ധവും ബാധ്യതയും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ തീർത്തും വർഗീയമായി തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത സംഹിതയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ഇവർ പലയിടങ്ങളിലായി പലപ്പോഴായി എഴുത്തിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വഴിയെ വരുന്നുണ്ട് തുറന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഒരാവർത്തി പൂർണ്ണമായി ഒരാൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇവർ പറയുന്ന ഈ വാദഗതികൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കാം അതിലൊരാൾ എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ യുദ്ധ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുമില്ല എന്തായിരിക്കും അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണാവുക അതേ ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളതെന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാൻ തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാൻ
പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിടിച്ചു കെട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണോ അതെല്ലാം അവരോടൊക്കെ നല്ല സൗഹാർദ്ദമുണ്ടാക്കി നല്ല ഒരുമയുണ്ടാക്കി നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കി മൈത്രി ഉണ്ടാക്കി അവരെ തോടത്ത് കൈയിട്ട് നടക്കണം എന്നാണോ ഇന്ത്യ രാജ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ യുദ്ധ നിയമങ്ങളെ മാത്രം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇത് യുദ്ധ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്ന് പറയാതെ ഒരാൾ പുറത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനർത്ഥം എന്താണോ അതേ സംഗതികളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിലെ യുദ്ധ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പരാശ പരാമർശങ്ങളെ ഇത് യുദ്ധ നിയമങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാതെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഇവരിപ്പോൾ കാര്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഖുറാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നൊരു ഉണ്ടാൻ പാടില്ല കാഫറുകളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം അവരുമായി സൗഹാർദ്ദം പാടില്ല മൈത്രി പാടില്ല എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഒരു തരം രോഗമാണ് ജസിലേക്ക് പുറത്ത് വന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പിന്നെ ജബ്ബാർ മാഷൊക്കെ പിന്നെ ജാമ്യതയും അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം നേടില്ല യുക്തിവാദത്തിൽ വന്നിട്ട് ജബ്ബാർ മാഷ് ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ വിമർശിക്കുവാനും നിരൂപണം നടത്തുവാനും അതിൽ അപാകതകളും പോരായ്മകളും കണ്ടെത്തുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോട് കൂടി ഖുർആാനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് പൂർണ്ണമായി മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ മനുഷ്യത്വപരമായിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജനോപകാരപ്രദമായ കാരുണ്യപരമായ സാമൂഹ്യമായ സാംസ്കാരികമായ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണോ അതല്ല മനുഷ്യത്വപരമാണോ ഖുർആാൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിച്ചോക്കിയിട്ടോ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം തേടുന്ന കുറച്ച് ചില ടീമുണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരും എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായും ഉള്ള അങ്ങനെ കുറച്ച് വാങ്ങിയാൽ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മുഴുവൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാരണം വിശുദ്ധ കുറ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്തൊരു ഗ്രന്ഥമല്ല നമുക്കറിയാം നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചില ചെറിയ പാർട്ടികൾ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവാണെന്ന് പറയുന്നവർ അതിൻ്റെ പോലും വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതും ഒരു ഒരു നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് ഒരാൾ മനോഹരമായ നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി തിരക്കിടില്ലാത്ത നല്ലൊരു വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ആ വീടിന് ഇങ്ങനെ കാര്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ട് വിശാലമായ ഡൈനിങ് ഹാൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളും ചെയർസൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നല്ല ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് സൗകര്യപ്രദമായ അതിലൊക്കെ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡാണ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ പിന്നെ അകത്ത് കയറി അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു വീട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വിശാലമായിരിക്കും തന്നെ അടുക്കളയുണ്ട് അടുക്കളയിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം വേവിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇറച്ചി വെട്ടാനും മീൻ വെട്ടാനും പച്ചക്കറി നുറുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കത്തിയുണ്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ നേരെ അടുക്കളയിൽ കയറിച്ചെന്ന് ആ കത്തി നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ വീടിൻ്റെ സംസ്കാരം ഈ കത്തിയുടെ സംസ്കാരമാകുന്നു ഈ വീട്ടുകാർ മുഴുവനും കൊലയാളികളാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാവുന്നു ഇവർ മാരകായുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഹാലഴകിയാൽ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും എന്നെങ്കിലും ആലോചിക്കാനല്ല ആ സ്വബോധം യുക്തിവാദികൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് രാമുഖം വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിഷയം പറയുന്നത് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ കടന്നു വരാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും